场心灵的交锋，就像飞鹰无惧雷霆，用一双翅膀开天破云，守着一份执着，勇敢前行。我们的青春不负那些美好的光景，我们的信念终将融化坚硬的寒冰，我们的誓言能找出世界天平转心，我们的驰骋能看到金色的光影。我想认真的跟你聊聊救资计划。我不会要海强一分钱，更不会拿海毅一分钱。你到底在想什么？你会毁了这个计划的。我就是要毁了救资计划。最近看见肖剑了吗？我还真没看见肖队长。哦，那何志勇跟周慧呢？之前在社会科看见过他们。哦，周慧还提了一套监听设备。监听谁啊？我没问，您不知道吗？哦，好，我知道了，你去吧。哎。哎，我倒觉得有一个人挺适合你。谁啊？夏冰啊，你想想，你哪次看到他不是缩着脖子走路？啊？我估计，有这气场的女人，满世界就她这一个。你给我去一边去！什么时候你哪只眼睛看见我在夏冰面前走路的时候缩着脖子走路了？我不是吹牛，我跟你说，当年警校的时候，我在前面走，他那……哦，我，我都不跟你说了。哎呀，是夏冰，我们俩主要的问题吧，性格都太强，不不，主要也是我，我的问题。这倒是你的问题啊。你赶快回去先休息会儿，这儿我盯着啊。那行，辛苦啊，我睡一会儿。嗯、哎，老肖，有情况，老肖。他终于按耐不住了，他用你给的手机打电话。哎，怎么又挂断了？查一查，拨哪儿的号码？可能用的是境外电话。境外给谁打呀？
少爷。哎呦，真没想到，你还敢给我打电话呢？我以为你早跑了呢。我我哪敢呢？我，但是我真的不知道怎么回事，咱们厂子就被警察给盯上了。哼哼，那你给我解释解释，怎么就你跑了呢？傻波波，这不是给您认错呢吗？希望您饶我一条狗命。在咱们厂子被抄之前，有个警察给我打电话、啊。警察？哼，你他妈傻吧？警察怎么给你报信了、啊？不是，主要在这之前我得到一个消息。说说是现在有人在卖浮标筹码，我他妈想着把它买来孝敬您的嘛。什么筹码？呃，黑底金标的那种。挺好的，我会再联系。好，再见，少爷。听这个少爷的语气，这个筹码没那么简单呢、啊。听着感觉，最起码能确定一点，就是少爷非常非常非常的想得到这个筹码。老肖，我觉得这个事儿非同小可的，咱们是不是应该通知夏冰？如果夏冰他们收到消息，提前行动的话。我们埋的线白埋了，那要不把这个老黄先拒了？老黄就是条小黄鱼，咱们得逮他后面那条大鱼。哎，你不是真的想要跟他做交易吧？八哥，事情我已经给你讲完了。干爹呢，让我有什么事儿都问问你。那您看，这事儿我应该怎么办啊？这个事情挺有趣的。如果这个警察是真心想要钱，那对咱们来说就太有利了。但是反过来说，如果这个警察是想引你们上钩，那就危险了。你还真拿自己当回事儿了。不过，如果花这点钱，就可以买通一个警察，这买卖值啊！高双想要见你，你告诉他，我马上安排见面。好的
经都安排好了，下午三点，南茂商城的露天咖啡厅，一定要见到筹码，一手交钱，一手交货。行啊，就这。那谁呀、啊？老黄。嗯又谁啊？小兵，干嘛不接？你不接，他肯定等会儿啊打给我。你看怎么了？喂，小左。何志勇，你跟肖剑在一起吗？啊，没有在一起。请你通知一下肖剑。让他回一趟局里，跟大家一起研究一下案情。哦，好。就这样。夏组让你回局里一趟，回给你做饭去。哎。哎我爸说，这是三河系内部移动资金的独特方式。他把现金都变成了虚拟货币，然后存在那个筹码牌里。只要你拿这张密码卡，把它跟筹码牌重叠在一块儿，就可以在海外的协议银行或者虚拟货币银行转账提现。徐总，我把钱全都给你。只求你帮我爸报仇。只有两百万，你们怎么搞得这么热闹？筹码里有两个亿。帮我爸报仇，怎么报？杀了那个警察！我答应过你爸，要把你照顾好，你要安全的活下去。我会给你准备一笔钱，赶紧离开国内。大人的事儿，你不要再过问。我会给你一个满意的答复，我会信守我的诺言。你是说筹码就是钱？是。就是超级无敌原机鸡，又好看又好吃，不是吹牛的。当时某人吃的时候，连骨头都嚼了一遍，比买的还好吃。我给老何带着吃。哎哎哎，放下，这儿打包好了，给老何、月儿都送点去，然后我回来吃饭。你给我留着。知道了。
没钥匙了。我跟你说啊，吃鸡比吃药感冒好得快。讨厌。吃，我告诉你，我天天给你做，我最喜欢做鸡，我最会做了，我会做这种白斩鸡啊，清蒸的，以后给你做一辈子。真的假的？真的。嗯，好。你把筹码给张华了，大哥，那可是两个亿啊。筹码是高昌的移动账户，给张华是为了让他相信我们跟他合作的诚意。那筹码现在肯定在警察那儿啊？不，当时金珍还查他呢，幸亏我早有准备，不然哥，你都不一定有机会现在坐在这儿跟我聊天。是在白少卿那儿，张华的车是他撞的没事吧？我没事儿。肖建那边怎么样？他被停职了。他不会这么轻易认输的。犯人死在看守所里不是小事儿，就算他想查，他现在没有职权了，没办法。那你也太小看他了。通知孟超时帮我炒一只股票。哪一只？先瑞科技。派人在老黄家附近做了布控，并且对周围进行了排查，但是目前还没有任何的结果。继续排查，重点盯着老黄以及他身边所有跟他有密切来往的人。明白。嗯，报告。进来。肖队长，那个有什么我可以帮忙的？目前没有，坐吧。呃，肖队长，呃，协查办案，我什么都可以做。目前没有。你先坐吧。哎，小队，那没什么事，我先出去了。好。那有饮料，自便啊。
车队走，还没走呢。车队，有情况。说。啊，要不然你们聊，我先出去。不用回避，说吧。确定吗？不在其位不谋其政。我今天来其实就是真的想蹭顿饭而已，请吃个牛排。去牛排晚上了。那行，你们先聊。先走了。这牛排呢？我看他快里喝饭了。少爷在哪儿呢？我能在哪儿哥？在家呀、啊。哎，那正好，我就在你家附近，咱们见个面吧。啊？你这么着急找我有什么事儿啊？我心里边有点不太踏实，虽说是高昌把龙哥的钱卷走了，哦，也感谢你在龙哥面前美言，他没有怪罪我，但这钱不能就这么算了，我们总得想办法找回来吧。我想跟你见面聊一聊。哎呀，哥，就冲你这番话，你就比高昌他们的人品强百倍。这样吧，都不是外人。我让你看看，我是怎么把钱找回来的。那就一会儿见。大哥，坐下，坐下。哎，坐这边。一个人来的啊？啊，一个人啊。我是问你，你要买筹码，你钱也不带啊？那个，那个大金主，马上就到，马上就到。你怎么确定这不是个陷阱？那就得看他拿的是。筹码，还有假的。哥，你并不知道这筹码真正的意义啊！来，去给我测一下。
我也无所谓，好心还在后面呢。哎，是公安局吗？哥，喝杯酒。等了这么长时间了，没耍我吧？哎呀，我现在哪敢耍您呢？我现在都什么德行了，对不对？稍稍稍稍等一下，这个人主要比较谨慎他。哎，老何，什么情况？是刑警队曹任。快给老肖打电话！啊，真是曹瑞。喂，师傅，曹瑞带着行李来了。你报警了吗？我哪敢啊！是谁呀、啊？我就管他叫少爷，别让我们电话联系啊！说是真话，<笑>真的。啊！听好了啊，从 B 出口出去，孔家巷咱们在那儿见，听见没有？嗯，走。嗯，你要想跑的话，我们哪儿都能找到你，听见没有？我还敢逃跑？我的你走。是从员工通道上去的。警察来之前，把事儿给我办利索。曹睿追得太紧了，我惹了慌，先把头堵了。你这样，我现在地下停车，停车口这边，你到这边等我。行，我知道了。你自己多加小心，我这就过来。哎，师傅！两只老鼠，两只老鼠，跑得快，跑得快！哎，咱一直当猫，今天被老黄带了一天老鼠。哎，我让老黄到下一个接头点了。我想看能不能把后面这个金主叫少爷给调出来。曹瑞他们来这么快，那下边应该是着手调查了。不过今天这个叫少爷的一直没露面，没露面，这局里怎么知道这个消息的？哎，难道是这个少爷他报的警？少爷报的警，他在验你身份。老何，老何，回去，去哪儿去？回回去，回刚才那个地儿。哎，上上吧。哎
你像到你说的这个商场，东南角的这个巷子。这人也罢了吧，哎，不要，区区几百万，不至于吧？哥，你是真不知道这筹码里是什么呀？不知道，什么意思？搞这么这么大阵仗干什么？谁让你拿的是个假的呢？一点诚意都没有。我都没有拿出来，你怎么知道我筹码是假的？老黄，就是我今天给你的教训。我会再联系你的。喂，喂。师傅，师傅，喝水。您这是怎么了？没事。真没事吗？你先去吧，那个我一个人待一会儿。那水放这儿了啊。
就是你今年要见的人。老黄就是我今年给你的教训，我会再联系你的。我需要知道白少卿和萧剑下一次见面的具体时间和地点。我要阻止他们的见面，不是尽量，是必须。在商场的时候，我从来没有拿出过筹码。为什么他会一口咬定这个筹码是假的？就算我拿出来了，他也不可能一眼就认出来。师傅，当时避案会议的时候有说过，这个筹码内部装有芯片，会不会有关联？难道是他有远程感应？那个少爷当时会在现场吗？他是谁呢？他是隔壁那个喝咖啡的，他是身边无意经过的白领，还是那个年轻人？如果少爷在现场，芯片又是可以远程感应的。喂，周辉，现在芯片有没有可能做成远程反应？就现在的科技来说，太简单了。你看，这手机都可以无线充电了，往上一放，不一会儿电就满了。好，你最好把这件事帮我查清楚一点，到时候告诉我。
在云外。迷途中，忽然想起天来，一路慷慨，终将看到美好未来。如果心是一片宁静的海。看到美好。